हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस तो आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए फ्रेंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ गिवन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक कंट्री की बाकी कंट्रीज के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसका रिकॉर्ड रखना उसे हम क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इम्पोर्ट की और एक्सपोर्ट की बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की वो स्टेटमेंट होती है जहाँ दूसरी कंट्री से होने वाली रिसिप्ट एंड पेमेंट का लेखा जोखा रखा जाता है तो अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम थ्री कैटेगरीज थ्री आइटम्स में डिवाइड करते हैं तीन आइटम्स होती हैं एक विजिबल आइटम इनविजिबल आइटम कैपिटल ट्रांसफर देखिए फ्रेंड्स विजिबल आइटम्स में क्या क्या आता है विजिबल आइटम में सिर्फ फिजिकल गुड्स इंक्लूडेड होती हैं मतलब फिजिक विजिबल आइटम में क्या होगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स मैं अगेन रिपीट करूंगी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स जिसे हम टच कर सकते हैं इन विजिबल आइटम्स में क्या आएगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज सर्विसेज का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट हमारा कहाँ आएगा इन विजिबल आइटम में वहीं हम कैपिटल ट्रांसफर की बात करें कैपिटल ट्रांसफर में क्या आएगा कैपिटल ट्रांसफर में आएगा हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स कैपिटल रिसिप्ट लाइक इन्वेस्टमेंट बाय फॉरनर्स इन इंडिया क्लियर हुआ इतना अब बात करते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड हम किसे कहेंगे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो हमने तीन आइटम्स का बता दिया कि विजिबल आइटम भी इंक्लूड होंगी इनविजिबल आइटम्स भी इंक्लूड होंगी और कैपिटल ट्रांसफर भी होगा देखिए जब हम बात करते हैं सिर्फ फिजिकल गुड्स की मतलब जब हम विजिबल आइटम्स की बात करते हैं वेन द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओनली फिजिकल गुड्स और विजिबल आइटम इज टेकन इन टू अकाउंट इट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड इस चीज से आपको क्या समझ आया जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है समझ आया क्योंकि ये हम एक ही आइटम को लेकर चल रहे हैं विजिबल आइटम को यहाँ हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किसका देख रहे हैं सिर्फ विजिबल आइटम का क्लियर हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस मेन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा तीनों आइटम्स इंक्लूड होंगी विजिबल इनविजिबल कैपिटल जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अब बात करेंगे हम फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट तो सबसे पहला फीचर है सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड किसका रिकॉर्ड रख रही है अभी मैंने बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट किसके साथ एक कंट्री की बाकी कंट्रीज के साथ क्लियर हुआ फिर है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम अकाउंटिंग वन ईयर के लिए करते हैं ना अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वैसे ही हमारा जो स्टेटमेंट होती है अकाउंट की बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो भी यूजली वन ईयर के लिए ही रखी जाती है एक साल के लिए कॉम्प्रीहेंसिवनेस कॉम्प्रीहेंसिव का क्या मतलब है इसके अंदर थ्री आइटम्स इंक्लूड होती हैं विजिबल आइटम इनविजिबल आइटम एंड कैपिटल ट्रांसफर नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम जैसे हमारा अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है ना एक आइटम डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी सिमिलरली हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंसेस देखिए जब हमें ज़रूरत होती है कि जब हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में नेसेसरी एडजस्टमेंट की जाए तो वहाँ पर हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करती हैं जैसे इन केस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट गवर्नमेंट क्या कर लेती है अनफेवरेबल का क्या मतलब होगा जब हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे हमारे एक्सपोर्ट से मतलब हमें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ जाएंगी और हमारे पास इनकम कम आएगी तो उस केस में गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ता है लोन लेना पड़ता है या फ़ौरन इन्वेस्टमेंट करानी पड़ती है नेक्स्ट आता है ऑल आइटम्स गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बच्चों एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना यहाँ पर हम सिर्फ 
गवर्नमेंट आइटम्स की बात नहीं करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट में गवर्नमेंट के साथ साथ नॉन गवर्नमेंट आइटम्स भी मतलब प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएगा और पब्लिक सेक्टर भी अब बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कि कैसे कैसे अकाउंट बनते हैं कैसे कैसे किस किस फॉर्म में हम क्या करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा स्ट्रक्चर होता है देखिए इसे भी हमने थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की तो करंट अकाउंट के अंदर क्या 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 आता है हमारा करंट अकाउंट के अंदर आता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कार्ड अकाउंट ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब हम गुड्स और सर्विसेज के एक्चुअल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं वो हो जाता है हमारा करंट अकाउंट तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट कैसे हमारा कैलकुलेट होगा हमें दो तीन में से दो आइटम्स उठानी है विजिबल प्लस इनविजिबल का एक्सपोर्ट माइनस विजिबल प्लस इनविजिबल का इंपोर्ट समझ आया इतना अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट की जब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट जनरली रिलेटेड होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से इसके अंदर ये मत कंफ्यूज हो जाना कि विजिबल में मशीनरी आ रही है मशीनरी आपकी विजिबल में आएगी यहाँ पर हम मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे कैपिटल की बात करें यहाँ हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स की ट्रांजेक्शन्स की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की तो कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ध्यान रखना इट इंक्लूड फॉरन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल लोन एक तरह से पैसे की बात हो रही है मनी की बात हो रही है चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो क्लियर हुआ इतना अब आगे बात आती है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की ओवरऑल बैलेंस के अंदर हमारी क्या हो जाएगी तीनों आइटम्स आ जाएंगी विजिबल भी इनविजिबल भी और कैपिटल ट्रांसफर भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस कैपिटल रिसिप्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस कैपिटल पेमेंट चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ब्रॉड टर्म है बड़ी टर्म है ना तीनों आइटम्स इंक्लूड होती हैं विजिबल इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो टर्म है क्यों क्यों नैरो टर्म है क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ विजिबल आइटम्स को काउंट करते हैं सेकेंड पॉइंट भी वही बना हमारा उसी को थोड़ा सा चेंज कर कर बना दिया बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एलोन ठीक है बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या करते हैं सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लेते हैं जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स भी सर्विसेज भी और कैपिटल ट्रांसफर भी देखिए अब थर्ड कंडीशन आती है आप बताइएगा इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो तो क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो सकता है हाँ हो सकता है क्यों क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड तो एक छोटा सा पार्ट हो गया ना बैलेंस ऑफ पेमेंट का अनफेवरेबल की को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के फेवरेबल से कम कम्पनसेट कर सकते हैं तो इन केस हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो सकता है सिमिलरली अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी कैन बी अनफेवरेबल कैन नॉट बी फेवरेबल बोल सकते हो कैन बी अनफेवरेबल अगर मान लो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा अनफेवरेबल है फेवरेबल मानकर चलो और बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है क्या उसकी कमी पूरी कर सकता है कुछ सिचुएशन में नहीं और कुछ में हाँ भी बोल सकते हैं जब हमारी सरप्लस बहुत ज़्यादा हो अब नेक्स्ट पॉइंट है डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हम मेट कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से बिल्कुल डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी मेट बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट बट डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी मेट बाय डेफिसिट ऑफ कैन नॉट बी मेट बाय सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्योंकि ध्यान रखना बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटी टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर टर्म है नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो मोर सिग्निफिकेंट होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड से आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हुआ होगा अब बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो तरह का होता है या आप लगा सकते हो तीन भी तरह का बना सकते हो फर्स्ट फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल कब होगा जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे हमारे इम्पोर्ट्स हैं मतलब इनकम हमारी ज़्यादा होगी अनफेवरेबल कब होगा जब हमारे बताइए जब हमारे 
एक्सपोर्ट्स कम होंगे इम्पोर्ट से इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं खरीद ज़्यादा रहे हैं बेच कम रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा अनफेवरेबल बैलेंस अच्छा एक चीज़ और हो सकती है एक पिलिब्रियम भी हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो कब होगा जब हमारे इम्पोर्ट होंगे इक्वल एक्सपोर्ट के ये था हमारा कंसेप्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा फिनिश होता है थैंक यू सो मच